بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دس از ایکسلر ون زیرو ون سائننگ ان مارچ دی ٹوینٹی سیکنڈ ٹوینٹی نائنٹین معزز ناظرین و سامعین سب سے پہلے آپ کو یوم پاکستان مبارک جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسلر ون زیرو ون آپ کا اپنا چینل ہے اور ہم نے اپنی انٹروڈکٹری ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم یہاں اپنی بات ان ہم سب کی بات اور اپنے من کی بات کرتے رہیں گے سچ پوچھیں تو یوٹیوب کو ہم نے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ آپ سے مخاطب ہو سکیں کچھ ایسی باتیں آپ سے کریں جو ہماری روزمرہ زندگی میں یا تو ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہوتی ہیں یا پھر غیر محسوس طریقے سے ہماری راہ میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا لگاتار نقصان ہو رہا ہوتا ہے آج ہم اس قسم کے جس پہلو کا ذکر آپ سے کریں گے وہ ہے تکبر نہ صرف تکبر کے بارے میں بات کریں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ اس پر بھی ضرور بات کریں کہ اس مصیبت سے کیسے اپنی جان چھڑوا کر اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں عام طور پر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کو تکبر کہا جاتا ہے یہ بات غلط بھی نہیں ہے اور کافی حد تک تکبر کی ڈیفینیشن بھی کرتی ہے اور اگر ہم ایسے کہیں تو ہم بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ تکبر ایک ایسا احساس ہے ایسی فیلنگ ہے جس میں نہ صرف اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر خیال کیا جاتا ہے بلکہ ان کو اپنے سے کمتر بھی خیال کیا جاتا ہے اور حق بات کو جھٹلانا تکبر کی ڈیفینیشن کی تکمیل کرتا ہے اپنی برتری کا یہ احساس ہم کسی کے سامنے ظاہر کریں یا نہ کریں لیکن اپنے مال کے حقیقی یعنی رب العزت سے تو کسی طرح بھی نہیں چھپا سکتے تکبر برتری صرف اور صرف خدا بزرگ و برتر کی ملکیت ہے اور جب ہم یہ کہیں کہ تکبر صرف اور صرف رب کائنات کے لیے ہے تو پھر کوئی جواز نہیں بچتا کہ ہم کسی بھی طرح اس کو اپنے اندر سمونے کی کوشش بھی کریں عزیل جو کبھی فرشتوں کا سردار تھا عبادت گزاری میں پیش پیش تھا جب اس نے تکبر کیا تو رد کر دیا گیا وہ ابلیس ہو گیا اور نو انسانی کا کھلا دشمن بھی قرار دے دیا گیا اور اس کو مہلت دے دی گئی یہ سب باتیں تو کسی نہ کسی طرح ہم تک پہنچتی رہتی ہیں لیکن ہمارے اس چینل ایکسلر ون زیرو ون کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم بات کو ایسے آپ کے سامنے رکھیں کہ ہم یہ جان سکیں کہ کون سا کام کرنے سے ہم تکبر کا شکار ہو کر اپنے ایمان کا نقصان کرنے کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں آج ہم صرف ایسی تین باتوں کا ذکر کریں گے باقیہ باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سیشنز میں کریں گے تو جناب نمبر ون اور سر فہرست ہے سلام نہ کرنا اور اس سے بھی بری بات سلام کا جواب نہ دینا ہے سلام نہ کرنا تکبر کی ابتدا کرنے میں اہم محرک ہے اور سلام کا جواب جان بوجھ کر نہ دینا پہلے سے موجود احساس برتری کو تقویت دیتا ہے دوسری طرف دیکھتے ہیں تو سلام تو کر لیتے ہیں لیکن بہت ہی سرسری انداز میں جیسے سلام کرنے کا دل تو نہیں لیکن ایک رسم نبھانے کی کوشش کی گئی تھی یا پھر کسی نے السلام علیکم کہہ تو دیا تو بہت بے دلی سے جواب ایسے دیا جیسے یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ کو جواب تو دے رہا ہوں لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا اس طرح کوئی ہاتھ بڑھائے تو سرد مہری سے ہاتھ ملانا اس سے دوسرے کو ناپسند کرنا ظاہر ہوتا ہے یعنی وہ ہمارے برابر کا نہیں یاد رہے اس سیشن میں ہم صرف ظاہری مزاج کی بات کر رہے ہیں سلام کا جواب نہ دینا سلام نہ کرنا اور بے دلی سے ہاتھ ملانا ایسی باتیں ہیں جو ہو سکتا ہے ہمارے دل کو وقتی طور پر ایک حد تک ٹھنڈا تو کر دیں لیکن ایک مسلسل بے چینی ہمارے مزاج کا حصہ بنتی رہے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ سکتی ہے اور مزید کچھ الجنوں کا سبب بھی بن سکتی ہے خوش دلی سے سلام انکساری کے ساتھ سلام کا جواب اور قبولیت کے ساتھ مسافا کرنا یعنی ہاتھ ملانا ہمیں سکون دے گا انشاءاللہ اور تکبر کو ہم سے دور رکھنے میں یہ امال مددگار ثابت ہوں گے انشاءاللہ نمبر دو نفرت ایک ایسی چیز ہے جو تکبر کو گھیر گھیر کر ہمارے دل میں داخل کرتی رہتی ہے نفرت چاہے وقتی غصے کی وجہ سے پیدا ہو یا کسی کے مکرو فیل کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا کرتی ہے تکبر ہمارے ایمان کا نقصان کرتا ہے نمبر تین تیسری بات بھی بہت اہم ہے کہ جب ہم کسی سے خود مشورہ مانگیں تو دیے گئے مشورے کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیا جائے کہ مشورہ دینے والے نے بات تو ٹھیک کی لیکن ہماری مرضی کے مطابق مشورہ نہیں دیا یا پھر جب کوئی ہمدرد ہماری رہنمائی کرتے ہوئے اپنی سمجھ کے مطابق ہمیں ایک صحیح مشورہ دیتا ہے تو ہم صرف اس لیے اسے رد کر دیں کہ ہم نے کون سا اس سے مشورہ مانگا تھا یہ دخل اندازی کیوں کر رہا ہے اور اور اپنی انا کی وجہ سے ایک ہمدرد کی رہنمائی سے محروم ہو کر نقصان کی طرف چل پڑتے ہیں اگر کوئی مانگے یا بن مانگے ہمارا ہمدرد بن کر کچھ صحیح بات ہمیں بتائے تو ہمیں اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اسے ماننے کی کوشش کر لینی چاہیے 
और अगर हम साफ दिल रखते हुए भी मुतमिन नहीं होते तो किसी और से सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं फिर जो कुछ भी हमें पता चले उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें अपने नबी मज़म सल्ला वसलम की ये बात नहीं भूलना चाहिए कि मशवरे में खैर होती है खसारे में है वो शख्स जिसने मशवरा या इस्तारा ना किया इसी के साथ इस सेशन से आपसे इजाज़त चाहते हैं इन इस पर फिर बात करते हुए दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहने का शुक्रिया हमारे चैनल एक्सेलर 101 को सब्सक्राइब करके आइंदा भी हमारे साथ रहिए लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई फरमाइए और इस वीडियो को शेयर करके हमारी और अपनी मदद कीजिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह के हवाले असल वरहि वबरकू